আসসালামু আলাইকুম প্রোকোডারে আপনাকে স্বাগত আমাদের অনেক প্রজেক্টে বক্স সাইজিং ব্যবহার করতে হয় এবং এই বক্স সাইজিংটা আমরা কেন ব্যবহার করছি এবং কেন ব্যবহার করব না কোথায় ব্যবহার করব কোথায় ব্যবহার করব না এই ব্যাপারে আজকের ভিডিওতে কথা বলবো তাই আপনি যদি আগ্রহী হন দেখতে থাকুন আমি আসলে ভিডিও সাইজটা বড় করতে চাচ্ছি না কারণ হচ্ছে বেসিক জিনিসগুলো দেখিয়ে খালি খালি ভিডিওটা বড় করার কোনো মানে হয় না তো সে কারণে আমি হচ্ছে একটা সিম্পল মার্কআপ নিয়েছি যেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি জাস্ট তিনটা ডিপ নিয়ে তিনটাকে আলাদা আলাদা স্টাইলিং করেছি এবং সিএসএস পার্টে আসলে দেখবেন যে আমি একদম বেসিক যে স্ট্রাকচারটা সেটা ফলো করেছি তো করে আমি এটা বানিয়েছি এখন দেখেন আমাদের মাঝে মাঝে প্রজেক্টে কি হয় আমাদের মাঝে মাঝে উইড হাইট এগুলো ব্যবহার করতে হয় তো এই উইড ব্যবহার করার পর মনে করেন আমি একটা উইড নিলাম তারপর আরেকটা উইড এরকম আমাদের যখন উইড হাইট নিতে হয় এরপর আমরা যদি প্যাডিং দিই তো প্যাডিং দিলে দেখবেন যে প্যাডিং বা মার্জিনের কারণে আমাদের আবার সেটা নিয়ে হিসেব করতে হয় যে আমরা এটাকে কীভাবে কাজ করব যেমন মনে করেন যে আমি তিনটা ডিপকেই এক সমান উইড দিয়েছি চার হান্ড্রেড পিক্সেল করে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন তো এখন আমি যদি এটাতে প্যাডিং দিই আমি একটু স্পেস রেখে প্যাডিংটা দিই তো মনে করেন আমি যদি এখন এটাতে প্যাডিং পঞ্চাশ পিক্সেল দিই তাহলে কি হবে প্যাডিং পঞ্চাশ পিক্সেল দিলে আমার এই টোটাল উইডটা এখন পাঁচশো পিক্সেল হয়ে যাবে চারশো পিক্সেল উইড আর এই যে ডানে হচ্ছে পঞ্চাশ পিক্সেল বামে পঞ্চাশ পিক্সেল পে মোট পাঁচশো পিক্সেল আবার হাইটও আমি যে দুশো পিক্সেল দিলাম এর সাথে হচ্ছে পঞ্চাশ পিক্সেল পঞ্চাশ পিক্সেল করে আরও একশো পিক্সেল বেড়ে যাবে মানে হাইটটা এখন হবে তিনশো পিক্সেল আর উইডটা হবে হচ্ছে পাঁচশো পিক্সেল মানে আমি প্যাডিং দিলাম কিন্তু এটা বাহিরে চলে গেল কিন্তু আপনি যদি চান যে আপনার এই প্যাডিংটা ভেতরে থাকুক মানে আপনার মেইন উইডটা ঠিক থাকবে আপনি এর মধ্যে প্যাডিং দেন বা বর্ডার দেন যাই দেন না কেন সেটা ভিতরে থাকবে উইডটা ফিক্সড থাকবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে তখন বর্ডার বক্সের হেল্পটা নিতে হবে বর্ডার সাইজিংয়ের হেল্পটা নিতে হবে আপনাকে তখন তো এখন আমরা এটা কীভাবে করব যেমন দেখেন আমি আপনাকে উদাহরণ দেওয়ার জন্য এবার যদি আমি এটাতে বর্ডার অ্যাড করি তো বর্ডার আমি মনে করেন দিলাম যে দশ পিক্সেল সলিড এবং আপনি যাই দিতে পারেন আমি এখানে দশ পিক্সেল সলিড দিয়ে আমি এটাকে কালার হোয়াইট কালারের একটা বর্ডার দিলাম তো এখন দেখেন আমি যখন এটাকে হোয়াইট কালারের বর্ডার দিলাম আসলে হোয়াইট কালার দেওয়াতে এটা দেখা যাচ্ছে না আমি এটা ব্ল্যাক করে দিই হ্যাঁ তো দেখেন আমি যখন এটাতে ব্ল্যাক কালারের বর্ডার দিলাম তাহলে আমার উইডটা কিন্তু আরও বড় হয়ে গেল এবার আমি যদি একটু চেক করি আসলে উইডটা কত তাহলে আপনি দেখেন এখান থেকে এখান পর্যন্ত উইডটা অ্যাকিউরেটভাবে মাপলে আপনি দেখেন যে পাঁচশো বিশ পিক্সেল উইড হলো হ্যাঁ এই পাঁচশো বিশ পিক্সেল কোথেকে আসছে দশ পিক্সেল বর্ডার ডানে দশ পিক্সেল বর্ডার বামে তাহলে বিশ পিক্সেল আবার হচ্ছে আমার প্যাডিং পঞ্চাশ পিক্সেল হলে ডানে পঞ্চাশ বামে পঞ্চাশ আরও একশো পিক্সেল তাহলে একশো বিশ পিক্সেল সাথে হচ্ছে আপনার বিশ দু চারশো পিক্সেল উইড টোটাল পাঁচশো পিস পিক্সেলের একটা আপনি এরিয়া পাচ্ছেন এখানে পাঁচশো বিশ পিক্সেলের তো দেখেন এটা একটু ঝামেলা আমাদের মাঝে মাঝে এটা দরকার হয় কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা চাই কি যে আমাদের যে উইডটা থাকে সেই উইডের মধ্যেই প্যাডিং পাক সেই উইডিংয়ের উইডের মধ্যেই মার্জিন পাক তো আপনি সেটা যদি করতে চান এই আমাদের যে মেইন কন্টেন্ট এটা এভাবে থাকুক তাহলে আপনারা আইডিয়া করতে পারবেন যে কি হচ্ছে তা আমাদের যে বর্ডার বক্স আছে এখানে এখন হচ্ছে আমরা বক্স সাইজিংটা ব্যবহার করব তো এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্যই মূলত আমরা বক্স সাইজিং নিয়ে কাজ করি এবং বক্স সাইজিংয়ে এসে আমরা বর্ডার বক্সটা দিব এই বর্ডার বক্সটা দিলে কি হবে এই বর্ডার বক্সটা দিলে আমাদের যে উইড এবং বর্ডার যা কিছু দিচ্ছি সব এই এরিয়ার মধ্যে মানে আমাদের যে উইড এই এরিয়াটার মধ্যেই পাবে হ্যাঁ তো মনে করেন এখন আমরা যদি এখানে দিয়ে দিই প্যাডিং প্যাডিং আমি মনে করেন দিলাম আগের মতো একদম সেম প্রপার্টি রাখবো আমি পঞ্চাশ পিক্সেল দিলাম হচ্ছে প্যাডিং তো পঞ্চাশ পিক্সেল প্যাডিং দেওয়ার পর দেখেন আমার কিন্তু এরিয়াটা ভেতরে পাচ্ছে প্যাডিংটা বাহিরে পাচ্ছে না আসলে এই যে টেক্সটটাকে সেন্টার লাইন না করে আমি যদি এই যে টেক্সটের এই এরিয়াটাকে আমি যদি একটু কমেন্ট করে রাখি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আসলে কি হচ্ছে তো এখন দেখেন আমার এই যে এরিয়াটা এটা কিন্তু এখন যে প্যাডিং পেয়ে তারপর এখানে আসছে হ্যাঁ তো আমি যদি এটাকে আবার বাদ দিয়ে দিই তাহলে আপনারা হয়তো আর একটু ভালো বুঝতে পারবেন দেখেন এখন কিন্তু সে হচ্ছে যে একদম জায়গা মতো পাচ্ছে একদম টপ সেকশনে আছে এখন আমি যখন এখানে প্যাডিংটা অ্যাড করে দিলাম তাহলে দেখেন সে এখন কিন্তু ভেতরে প্যাডিংটা পাচ্ছে বাহিরে পাচ্ছে না বুঝতে পারছেন এটা কিন্তু এখন সে বাহিরে পাচ্ছে না প্যাডিংটা কিন্তু সে ভেতরে পাচ্ছে এখানে কিন্তু এরিয়া দেখেন আমার কন্টেন্ট এখান থেকেই শুরু সে বাহিরে নিয়ে নিচ্ছে এরিয়াটা কিন্তু এখানে দেখেন সে ভেতরে আমার যে উইড এবং হাইট এর মধ্যে নিলে এবার আমি যদি এর মধ্যে বর্ডার দেই আগের মতো আমি মনে করেন দশ পিক্সেলের বর্ডার দিলাম সলিড এবং কালারটা আমি ব্ল্যাক দিয়ে দিই হ্যাঁ তো দেখেন আমি যে যে ব্ল্যাক কালারের বর্ডার দিলাম এই ব্ল্যাক কালারের বর্ডারটাও কিন্তু আমার যে মূল উইড ত
দেখেন আমি এই যে এরিয়া গুলো নিয়েছিলাম আমাদের এই যে এবাউট সেকশন এই দেখেন আমি এখানে তিনটা সেকশন নিয়েছিলাম একটা এবাউট সেকশন একটা হচ্ছে আমাদের সার্ভিস সেকশন একটা টেস্টিমোনিয়াল সেকশন তো এই যে এবাউট সেকশনটাকে দেখেন আমি এই যে উইথ দিয়েছিলাম 32 পিক্সেল কারণ কি আমার এই যে মার্জিন আমি যখন 1 পিক্সেল নিয়েছি মানে ডান 1% বাম 1% 2% আর উইথ হচ্ছে 32% টোটাল 34% উইথ এই যে আমাকে এটা হিসাব করতে হলো কিন্তু আমি যদি এটাকে এভাবে না নিয়ে আমি যদি এটাকে হচ্ছে যে বক্স বর্ডার বক্স দিয়ে কাজ করতাম তখন কিন্তু আমার এই যে প্যাডিং নিয়ে বা অন্য কোনো কাজ নিয়ে আমাকে এত হিসেব করতে হতো না আমি খুব সহজে বা সুন্দরভাবে এই কাজটা করে ফেলতে পারতাম আমি জাস্ট আপনাকে দেখালাম যে আমরা চাইলে কিন্তু যে কোনো প্রজেক্টে এই যে বক্স সাইজিং বর্ডার সাইজিং এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি তো আমরা আমাদের আগের জায়গায় ফিরে যাই তো দেখেন এই যে এখানে কিন্তু আমার এই যে বর্ডার বক্সটা হলো এখন আমাদের যখন প্রজেক্টে আমরা কাজ করি তখন আমাদের প্রচুর এই যে বর্ডার বক্স বক্স সাইজিং এগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হয় প্রায় প্রত্যেকটা প্রজেক্টেই আমাদের এটা ব্যবহার করতে হয় তো এই প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা একদম সহজে একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা একদম সবার জন্য ডিফল্ট করে দিব এই আমাদের এই যে বক্স বর্ডার বক্সটাকে তো এটাকে আমরা ডিফল্ট করে দেওয়ার জন্য আমি জাস্ট এখান থেকে এটাকে কেটে নিলাম আচ্ছা নিয়ে আমি একদম সবার উপরে আমি দেবো স্টার তারপর একটা কমা দিব কমা দিয়ে আমি চাচ্ছি যে আমরা আমরা যে প্রসিডু ক্লাসগুলো নেই আফটার বা প্রসিডু এলিমেন্টগুলো নেই আফটার এবং বিফোর আমি চাচ্ছি যে সেখানেও আমাদের এই বর্ডার বক্সটা পাক তো সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে এভাবে দিয়ে দিতে পারি এই যে বর্ডার বক্স দিলে কি হবে আমাদের একদম সবার জন্য এটা পারফেক্টলি কাজ করবে আমাদের আর কোনো কিছু চিন্তা করতে হবে না কিন্তু এটা করলে আবার একটা প্রবলেম হয় কি আপনাকে হচ্ছে যে নেস্টেড করতে হবে যে কোথায় আপনি ব্যবহার করবেন কোথায় আপনি ব্যবহার করবেন না সেটা তো এটাকেও আপনি ফিক্স করার জন্য একটা কাজ করবেন সেটা হচ্ছে এইচ টিএমএল নেবেন নিয়ে এইচ টিএমএলে আপনি হচ্ছে বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স দিবেন আর নর্মালি এই যে সবার জন্য যেটা থাকলো সেটাকে আপনি করে দিবেন হচ্ছে ইনহ্যারিট হ্যাঁ তো বক্স সাইজিংয়ের যে তিনটা ব্যাপার আমি তিনটে আপনাকে বললাম বক্স সাইজিংয়ের তিনটা একটা হচ্ছে ইনহ্যারিট আর একটা হচ্ছে বর্ডার বক্স এবার আমি চাচ্ছি যে আমার যে কন্টেন্ট এরিয়াটা আছে এই এরিয়াটাতে হচ্ছে যে আমার নর্মাল যে কন্টেন্ট বক্স সেটা পাক তো সেটা করার জন্য দেখেন এই যে আমার কন্টেন্ট এরিয়া এটাতে আমি এখন হচ্ছে বক্স সাইজিং নিব যেটা বক্স সাইজিংয়ের লাস্ট পার্ট সেটা হচ্ছে আমার কন্টেন্ট বক্স এটা আমি নিব এই কন্টেন্ট বক্স নিলে কি হবে আমি এখন এখানে কিন্তু যদি প্যাডিং অ্যাড করি মনে করেন এই প্যাডিংটাই আমি কপি করে সেখানে দিয়ে দিলাম এই প্যাডিং অ্যাড করলে সে কিন্তু এখন আবার বাহিরে চলে যাবে কিন্তু দেখেন এই যে নিচের এটাতে প্যাডিংটা ভেতরে পাচ্ছে এটা প্যাডিংটা ভেতরে পাচ্ছে এটা বাহিরে চলে গেছে কারণ আমি এখানে হচ্ছে কন্টেন্ট বক্স ব্যবহার করলাম তো বক্স সাইজিংয়ের এই ব্যাপারটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এই একটা জিনিসের মাধ্যমে কিন্তু আপনি আপনার টোটাল প্রজেক্টটাকে আরও সুন্দরভাবে কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং আরও সহজভাবে আপনি আপনার কাজগুলো করতে পারবেন আমি আশা করছি বক্স সাইজিং এর ব্যাপারটা আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এরপরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নির্দ্বিধায় কমেন্ট করেন আমি আমার অবসর সময় আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ি আমি আশা করছি ভিডিওটা আপনার জন্য উপকারী হয়েছে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক বাটনে ক্লিক করবেন যদি ভালো না লাগে তাহলে ডিসলাইক বাটনে ক্লিক করে কমেন্টে জানান যে কেন আপনার ভিডিওটা ভালো লাগেনি প্রো কোডারে আপনি ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি বিভিন্ন টিপস এবং ট্রিক্স রিলেটেড ভিডিও পাবেন তাই এখনও প্রো কোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন প্রকোডারের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ